गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन बाय ये प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे अपन ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया उसी ऑर्डर में अपन अगला टॉपिक ले रहे हैं स्पेरिकल मिरर तो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेरिकल मिरर तो रे ऑप्टिक्स का अगला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं एंड रे ऑप्टिक्स का अगला पॉइंट अपन पॉइंट ले रहे हैं स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर अब देखो प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि मिरर की वन सरफेस होती है वो तो होती है रिफ्लेक्टिंग एक सरफेस होती है वो तो होती है रिफ्लेक्टिंग और अनदर सरफेस होती है वो कैसी होती है पॉलिस्ड तो मिरर की एक सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और अनदर सरफेस होती है वो कैसी पॉलिस्ड मिरर में लाइट की कौन सी फिनोमिना होती है तो अपन ने डिस्कस किया था कि मिरर में कौन सी फिनोमिना होती है मिरर में जो लाइट की फिनोमिना होती है वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो मिरर में लाइट की कौन सी फिनोमिना होती है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब प्लेन मिरर में तो अपन ने डिस्कस ये किया था कि प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है प्लेन स्पेरिकल मिरर को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना होकर किस शेप में होती है कार्बट कार्बट शेप में होती है तो एक तो डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि ए मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन कार्बट शेप तो एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कार्बट शेप में होती है उस मिरर को अपन कौन सा मिरर बोलते हैं स्पेरिकल अनदर इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो सपोज कीजिए इट इज ए होलोग्लास स्पेयर ये कांच का खोखला गोला है होलोग्लास स्पेयर है जैसे ही किसी होलोग्लास स्पेयर को चाहे अपन ऐसे कट करते हैं या ऐसा कट करते हैं तो ये होलोग्लास स्पेयर है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है टू पार्ट तो ये वाला होगा ये इस स्पेयर का क्या कहलाएगा सेंटर ये तो सेंटर कहलाएगा जैसे इस होलोग्लास स्पेयर को अपन चाहे यूं काटें या ऐसा काटें ये दो पार्ट में डिवाइड होगा एक तो पार्ट हो गया जैसे इसका ए पी और एक पार्ट हो गया एपी टू पी जैसे किसी होलोग्लास स्पेयर को अपन कट करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है जैसे इस तरीके की मैंने इसको डिवाइड किया तो एक तो इसका पार्ट हो गया एपी वन पी तो एपी वन बी इज द पार्ट ऑफ होलोग्लास स्पेयर जब किसी होलोग्लास स्पेयर को अपन कट करते हैं तो ये जो पार्ट है एपी वन बी तब तक इस कटिंग जो पार्ट होगा वो इसका कहलाएगा इसको अपन बोलते हैं स्पेरिकल सरफेस स्पेरिकल सरफेस ये इसका जो कटिंग पार्ट है ना उसको मिरर ना बोलकर अपन बोलेंगे क्या स्पेरिकल सरफेस क्योंकि इसकी दोनों जो सरफेस उसमें से किसी पर भी पॉलिस्ड नहीं है तब तक ये कहलाएगा स्पेरिकल सरफेस और स्पेरिकल सरफेस से लाइट की जो फिनोमिना होती है वो कौन सी फिनोमिना होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना होती है तो स्पेरिकल सरफेस से लाइट की फिनोमिना होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब इसका जो कटिंग सरफेस होता है इसकी ये वाली जो सरफेस होती है जिसका मिड पार्ट कॉर्नर की कंपेरेटिवली डाउन होता है वो तो होती है कॉनकेव सरफेस और एक ऐसी सरफेस जिसका मिड पार्ट कॉर्नर की कंपेरेटिवली अप होती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस तो ये वाली जो इसकी सरफेस है ना ये तो है इसकी कौन सी सरफेस कॉनकेव और ये बार वाली जो सरफेस है ये इसकी कौन सी सरफेस है कॉन्वेक्स तो इसमें यह दो सरफेस हो इस तरीके की जो सरफेस है जिसका मिड पार्ट कॉर्नर की कंपेरेटिवली डाउन होती है वो सरफेस होती है कॉनकेव और एक ऐसी सरफेस जिसका मिड पार्ट कॉर्नर की कंपेरेटिवली अप होता है वो कौन सी सरफेस होती है कॉन्वेक्स अब इस स्पेरिकल सरफेस की एक सरफेस को अपन रिफ्लेक्टिंग रखते हैं और अनदर सरफेस को अगर अपन क्या कर देते हैं पॉलिस्ट पॉलिस्ट कर देते हैं तो वो अपना कहलाता है कौन सा मिरर स्पेरिकल तो स्पेरिकल मिरर क्या है वॉट इज द स्पेरिकल मिरर तो अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलोग्लास स्पेयर विच वन साइड या वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग और अनदर सरफेस इज पॉलिस्ड तो ये किसका पार्ट होता है तो व्हाट इज द स्पेरिकल मिरर व्हाट इज द स्पेरिकल मिरर तो अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्पेर 
विथ वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर साइड या अनदर सरफेस अनदर साइड इज पॉलिस्ड पॉलिस्ड तो व्हाट इज द स्पेरिकल मिरर कि स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ फॉलो ग्लास स्पेयर विच वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर सरफेस इज पॉलिस्ड या इसकी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं ए मिरर ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन करवर्ड सेप करवर्ड सेप कार्ड स्पेरिकल मेरा कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं तो स्पेरिकल मेरर इज द पार्ट ऑफ फॉलो ग्लास स्पेयर विच वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर सरफेस इज पॉलिस्ड या अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन कार्बर्ड सेप तो जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कार्बर्ड सेप में होती है उसको अपन बोलते कौन सा मिरर स्पेरिकल और जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है उसको अपन बोलते कौन सा मिरर प्लेन अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर तो देर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर देर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर वन इज कॉन्केव स्पेरिकल मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर तो देर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर वन इज कॉन्केव स्पेरिकल मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर ये दोनों ही ओलोग्लास स्पेयर के पार्ट होते हैं तो आपको अपन ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस होती है वो तो रिफ्लेक्टिंग होती है लेकिन कॉन्वेक्स सरफेक्स होती है वो कैसी होती है पॉलिस्ड तो स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर विथ से कॉन्केव सरफेस कॉन्केव सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिस्ड पॉलिस्ड तो एक ऐसा मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस होती है वो तो कैसी होती है रिफ्लेक्टिंग बट कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कैसी होती है पॉलिस्ड उस मिरर को अपन बोलते हैं कौन सा मिरर कॉन्केव स्पेरिकल मिरर जैसे अपन किसी ऑलो ग्लास स्पेयर को कट करते हैं ये जैसे मैंने कट किया ए पी वन बी तो ये वाली जो सरफेस है वो तो इसकी कैसी है कॉन्केव और ये वाली सरफेस है वो कैसी कॉन्वेक्स तो एक ऐसा मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस रिफ्लेक्टिंग और कॉन कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कैसी पॉलिस्ड ये वाली जो सरफेस है वो तो कैसी है पॉलिस्ड और कॉन्केव जो सरफेस है वो कैसी है रिफ्लेक्टिंग तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है वो कैसी पॉलिस्ड तो एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है जबकि कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कैसी पॉलिस्ड उस मिरर को अपन बोलते कौन सा मिरर कॉन्केव स्पेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस होती है वो तो कैसी होती है पॉलिस्ड जबकि कॉन्वेक्स सरफेस होती है ना ये कैसी सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग तो एक ऐसा मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस पॉलिस्ड एंड कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कैसी रिफ्लेक्टिंग उस मिरर को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर तो इसके डायग्राम की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी होलोग्लास स्पेयर का पार्ट ये वाली जो सरफेस है वो कॉन्केव और ये वाली सरफेस है वो कैसी कॉन्वेक्स तो एक ऐसा मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस पॉलिस्ड 
तो यह तो है इसकी पॉलिस्ट कौन क्यों सरफेस है वो तो कैसी है पॉलिस्ट और कॉन्वेक्स सरफेस है वो कैसी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग तो एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसकी कॉन्वेक्स सरफेस दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस तो एक ऐसा मिरर जिसकी कॉन्वेक्स सरफेस कैसी होती है रिफ्लेक्टिंग और कौन क्यों सरफेस होती है वो कैसी होती है पॉलिस्ट उस मिरर को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर कॉन्केव स्पेरिकल मिरर वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रेज ऑफ लाइट होती है उसको कन्वर्ट करता है तो ये तो कन्वर्ट करेगा जबकि कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर होता है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट को क्या करता है डाइवर्स तो ये डाइवर्स करेगा जबकि कॉन्केव स्पेरिकल मिरर होता है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट होता है उसको क्या करता है कन्वर्ट तो देर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर वन इज कॉन्केव स्पेरिकल मिरर तो द स्पेरिकल मिरर विथ से कॉन्केव सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिस्ट दिस इज कॉल्ड कॉन्केव स्पेरिकल मिरर अनदर एंड पे अपने बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसकी कॉन्केव जो सरफेस होती है वो तो कैसी होती है पॉलिस्ट और कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कैसी होती है रिफ्लेक्टिंग उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर कॉन्केव स्पेरिकल मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट होती है उन सबको कन्वर्ट करता है जबकि कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट होती है उसको क्या करता है डाइवर्ट तो यह डाइवर्ट करता है जबकि यह क्या करता है कन्वर्ट तो ये अपना स्पेरिकल मिरर अब अपन कुछ ट्रम्स की बात करेंगे तो स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड हो तो डेफिनेशंस या टॉपिक अपन ले रहे हैं ट्रम्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर या डेफिनेशन से रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर इसमें देखो अपन एक तो बात करेंगे बेटा पॉल पॉल की बात करेंगे एक अपन इसमें बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर अगली ट्रम्स की अपन इसमें बात करेंगे कर्वेचर रेडियस कर्वेचर रेडियस तो ट्रम्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर एक तो अपन डेफिनेशन लेंगे पॉल एक डेफिनेशन लेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे डेफिनेशन लेंगे कर्वेचर रेडियस उसके बाद में अपन डेफिनेशन लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अपन डेफिनेशन लेंगे प्रिंसिपल फोकस और उसके बाद में अपन बात करेंगे लीनियर अप्रेचर अंगुलर अप्रेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉल की तो देखो स्पेरिकल मिरर होता है वो होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है ये एक होलोग्लास स्पेयर है इसको जैसे अपन कट करते हैं तो ये टू पार्ट में डिवाइड होगा एक पार्ट हो गया आपका ए पी वन पी जैसे इसके कटिंग पार्ट में से अगर एक सरफेस को अपन पॉलिश कर देते हैं ये कहलाएगा स्पेरिकल मिरर एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग लेकिन आउटर सरफेस होती है वो कैसी होती है पॉलिस्ड पॉलिस्ड होती है तो उस जिसकी इनर सरफेस होती है वो तो रिफ्लेक्टिंग एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसकी कॉन्केव सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जबकि कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कैसी पॉलिस्ड तो दिस इज अ कॉन्केव स्पेरिकल मिरर तो ये इस स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एपी वन पी एपी वन भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो किसी भी स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है या मिड पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या पॉल और पॉल इज डिनोटेड बाय पी तो पॉल क्या है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पॉल तो पॉल इस एपी वन बी स्पेरिकल मिरर और इस एपी वन बी स्पेरिकल मिरर का जो एपी वन बी सरफेस है उसका मिड पॉइंट कौन सा है पी वन तो पी वन इज ए पॉल वॉट इज द पॉल तो पॉल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा पॉल क्या है द सेंट्रल पॉइंट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस 
ऑफ स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पॉल ऑफ द स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पॉल ऑफ स्पेरिकल मिरर तो किसी भी स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है या सेंट्रल पॉइंट होता है वो उस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है पॉल अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाई सी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन किससे डिनोट करते हैं सी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेर का पार्ट होता है उस होलोग्लास स्पेर का जो सेंटर होता है वो उस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे आपने कहा कि यह होलोग्लास स्पेर है और इस प्रकार अपन ने इसको कट किया तो एक मिरर अपन ने लिया सपोज कीजिए ए पी वन पी जिसकी जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो कैसी है पॉलिस्ट और कॉन्केव सरफेस है वो कैसी है रिफ्लेक्टिंग तो दिस इज द कॉन्केव स्पेरिकल मिरर अब ये स्पेरिकल मिरर ए पी वन बी जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर उस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोटेट किया जाता है बेटा बाई सी तो वॉट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ द होलोग्लास स्पेयर विच स्पेरिकल मिरर इज पार्ट तो एक स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर उस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है बेटा बाई सी तो वॉट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द होलोग्लास स्पेयर विच द स्पेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन किसे कहते हैं कि स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर उसका क्या कहलाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर अब देखो अगले डेफिनेशन ले रहे हैं अपन कर्वेचर रेडियस कर्वेचर रेडियस को किससे डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल आर सुना मेरे बात अब ये एक होलोग्लास स्पेयर है इसी में देखना दिस इज द होलोग्लास स्पेयर ए पी वन बी इज द कॉन्केव स्पेरिकल मिरर ये कॉन्केव स्पेरिकल मिरर ए पी वन बी स्पेरिकल मिरर के सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है पी वन इस मिड पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या पॉल स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर इस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर पी इज द पॉल ऑफ स्पेरिकल मिरर क्योंकि किसी भी स्पेरिकल मिरर के सरफेस का मिड पॉइंट उसका क्या कहलाता है पॉल अब देखो एक चीज बता दो कि स्पेरिकल मिरर में डिस्टेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा किससे किया जाता है पॉल तो स्पेरिकल मिरर में जो डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा किससे पॉल पॉल से चलना प्रारंभ करते हैं और उस पॉइंट तक मूव करते हैं जहां तक अपन को किसका मेजरमेंट करना है डिस्टेंस तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर मेजर फ्रॉम द पॉल ऑफ स्पेरिकल मिरर तो जितने भी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो स्पेरिकल मिरर की किससे पॉल तो अपन क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये पी वन तो इस स्पेरिकल मिरर का क्या है पॉल सी है वो इस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कर्वेचर रेडियस की एक तो डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उस डिस्टेंस को उस स्पेरिकल मिरर की अपन कौन सी रेडियस बोलते हैं बेटा कर्वेचर रेडियस तो कर्वेचर रेडियस क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स कॉल्ड कर्वेचर रेडियस कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मीरा स्पेरिकल मीरा तो एक तो डेफिनेशन दे सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मीरा एक चीज आप देख सकते हो कि इस पॉल और सर यह है ना ये 
आर आर क्या है आर क्या है आर है रेडियस ऑफ होलो ग्लास स्पेयर आर क्या है रेडियस ऑफ होलो ग्लास स्पेयर तो अपन ये भी बोल सकते हैं द रेडियस ऑफ होलो ग्लास स्पेयर विच स्पेरिकल मिरर इज पार्ट तो स्पेरिकल मिरर जिस होलो ग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसकी रेडियस उस स्पेरिकल मिरर की क्या कहलाती है कर्वेचर रेडियस तो दूसरे डेफिनेशन अपन ये भी दे सकते हैं कि द रेडियस ऑफ द होलो ग्लास स्पेयर विच द स्पेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर तो दोनों डेफिनेशन सही है या तो ये बोलो कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर या अपन ये बोल सकते हैं कि द रेडियस ऑफ द होलो ग्लास स्पेयर विच द स्पेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर तो स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसकी रेडियस उसकी कहलाती है कर्वेचर रेडियस होलोग्लास स्पेयर स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर उस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बात और ध्यान में रखना स्पेरिकल मिरर मैंने टू टाइप के बताए एक तो होता है कॉनकेव स्पेरिकल मिरर और एक मैंने बताया कौन सा कॉनवेक्स रेड कर्वेचर रेडियस ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर इज नेगेटिव एंड द कर्वेचर रेडियस ऑफ कॉनवेक्स कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर इज पॉजिटिव इसको याद रखना बेटा कॉनकेव स्पेरिकल मिरर की कर्वेचर रेडियस नेगेटिव होती है जबकि कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर की कर्वेचर रेडियस होती है वो पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सिस्टम आगे एक टॉपिक लेंगे वहां सारी चीजें क्लियर होगी तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर की कर्वेचर रेडियस नेगेटिव होती है जबकि कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर की कर्वेचर रेडियस कैसी होती है पॉजिटिव तो ये अपनी तीन डेफिनेशन थी कि द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पॉल स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर उस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसकी रेडियस उस स्पेरिकल मिरर की क्या कहलाती है कर्वेचर रेडियस या अपन एक ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर अब पॉल नाम पहले क्यों लिया मैंने क्योंकि स्पेरिकल मिरर में जो डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा किस सब किया जाता है पॉल ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉल ऑफ पॉल ऑफ स्पेरिकल मिरर तो जितने भी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो स्पेरिकल मिरर के किससे किया जाता है पॉल क्लियर आगे देख आगे देखिएगा अगले डेफिनेशन अपन ले रहे हैं बेटा नंबर फोर लेनियर अप्रेचर ऑफ लेनियर अप्रेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर लेनियर अप्रेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर दिस इज द स्पेरिकल सरफेस लेकिन एक सरफेस को अगर मैं ले लूँ पॉलिस्ट और अनदर सरफेस को मेरे को रिफ्लेक्टिंग तो दिस इज द स्पेरिकल मिरर लेकिन इसकी ये वाली जो सरफेस है वो तो कैसी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये वाली जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है बेटा पॉलिस्ट इट मीन्स दिस इज द कौन के स्पेरिकल मिरर तो ये वाला जो मिरर है वो अपन को बताया बेटा कौन सा मिरर है कौन के स्पेरिकल मिरर ठीक है एम वन एम टू एम वन एम टू इज द कौन के स्पेरिकल मिरर इस स्पेरिकल मिरर के सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है ये सरफेस का मिड पॉइंट इस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है पॉल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उस होलोग्लास स्पेयर का सेंटर इस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्पेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर इस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर अब देख क्या एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूं इससे पहले एक डेफिनेशन और बोल देता हूं नंबर फोर 
एक इससे रिलेटेड अपन डेफिनेशन ले रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस तो चौथी अपन डेफिनेशन ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिर और पांच नंबर पे अपन ले लेंगे लेनियर अपरेचर ऑफ स्पेरिकल मिर एम वन एम टू इज द कौन के स्पेरिकल मिरर इस स्पेरिकल मिरर के सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाता है पॉल ये स्पेरिकल मिरर जिस होलो ग्लास स्पेर का पार्ट होता है उसका सेंटर इसका क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर अब आपको मैं बता रहा हूं कि स्पेरिकल मिरर के पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उस ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को इस स्पेरिकल मिरर का अपन कौन सा एक्सिस बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तो अपन बोल सकते हैं द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्पेरिकल मिरर तो इस स्पेरिकल मिरर के पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इस स्ट्रेट लाइन को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन विच से joining the the straight line with joining the pole and center of curvature it's called principal axis principal axis of spherical मेरा तो किसी भी स्पेरिकल मिरर के पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे स्ट्रेट लाइन को उस स्पेरिकल मिरर की कौन सी एक्सिस बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन विथ ज्वाइनिंग द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिर ठीक है तो इस पी पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो इस कौन के स्पेरिकल मिरर की कौन सी एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस कहला ठीक है अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं लीनियर अपरेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर तो देखो एम ऑन एम टू इज स्पेरिकल मिरर तो ये एम ऑन एम टू है ना ये वाली जो सरफेस है वो इसकी कौन सी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग और ये वाली जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है पॉलिश किसी भी स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर होता है ये वाला डायामीटर तो किसी भी स्पेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर होता है उस डायामीटर को अपन उस स्पेरिकल मिरर का क्या बोलते हैं बेटा लीनियर अप्रेचर तो डाया डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड लीनियर अप्रेचर क्या डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा ये एम एम टू डायामीटर है इसका तो इसकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं बेटा डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड लीनियर अप्रेचर लीनियर अप्रेचर तो किसी भी स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर होता है उस डायामीटर को उस स्पेरिकल मिरर का अपन क्या बोलते हो बेटा लीनियर अप्रेचर अगली मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं सिक्स नंबर अंगुलर अप्रेचर अगली डेफिनेशन को अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन सा अप्रेचर अंगुल अंगुलर अप्रेचर अपन किसे कहते हैं द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर बाई दाई दायामीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एंगुलर अप्रेचर एम ऑन एम टू इज द कौन के स्पेरिकल मिरर और ये वाला जो होता है ना ये डायामीटर होता है इसको अपन बोलते हैं लीनियर अप्रेचर दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर तो किसी भी स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायामीटर से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला जो ये एंगल होता है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला जो एंगल होता है उस एंगल को 
अपन बोलता है अंगुलर अप्रेचर तो द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर बाय द लीनियर अप्रेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द एंगुलर अप्रेचर तो इस स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायामीटर से उस स्पेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल सस्पेंडेड होता है उस एंगल को अपन बोलते हैं कौन सा प्रेचर एंगुलर जबकि स्पेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा प्रेचर लीनियर स्पेरिकल मिरर के पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है या इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं उठा प्रिंसिपल एक्सिस ये इससे रिलेटेड ट्रम थी आगे अपन डेफिनेशन ले रहे हैं बेटा अगले डेफिनेशन अपन ले रहे हैं प्रिंसिपल फोकस देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है दिस इज द कौन क्या स्पेरिकल मिरर दिस इज द कौन के स्पेरिकल मिरर M1, P, M2, P टू पी मिड पॉइंट है तो इसको अपन बोलते हैं बेटा क्या पॉल और ये स्पेरिकल मिरर जिस सोलो ग्लास स्पेर का जो पार्ट होगा उसका सेंटर इस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर स्पेरिकल मिरर के पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस The distance between the pole and center of curvature is called curvature radius. So P is the curvature radius of spherical mirror. Upon definition, they are going to see principal focus. Principal focus is what? Principal focus is spherical mirror. Ke. Principal axis is what? Is a point that is on which the spherical mirror's principal axis is parallel to the ray of light after reflection. Either it is real or it is appear to मीट तो प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट जिस पर उस स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन या तो रियल में मीट होती है या फेयर टू मीट तो उस पॉइंट को उस स्पेरिकल मिरर का अपन कौन सा फोकस बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस समझना देखो ये वाली एक रे ऑफ लाइट है और ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरल और प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना वो स्पेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो बिहेव करता है एज ए नॉर्मल नॉर्मल की तरह बिहेव करता है ये वाली जो रे ऑफ लाइट है वो इस स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल है तो ये यहां इंसिडेंट हो रही है और यहां इंसिडेंट हो रही है तो आपको होता है कि इस मिरर से इसका क्या होगा रिफ्लेक्शन तो किसी भी स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट होती है या अपियर टू मीट होती है तो उस पॉइंट को अपन उस स्पेरिकल मिरर का क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस तो ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर तो स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर रियल में मीट होती है या पेयर टू मीट होती है तो उस पॉइंट को अपन उसका कौन सा पॉइंट बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस याद रखना बेटा कौन यहां रियल में पास हो रही है तो कौन के स्पेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसा रियल होता है ना तो याद रखना कि कौन के स्पेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसा होता है रियल द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कौन के स्पेरिकल मिरर इज रियल जबकि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर इज वर्चुअल कैसे देखो इस डायग्राम को अगर मैं बात करूं इसकी अगर मैं बात करूं दिस इज द दिस इज द कॉन्वेक्स स्पेरिकल मेरा This is the पॉल ये जिसका पार्ट होगा उस ओलोग्लास स्पेयर का पार्ट होगा उसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज द कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर 
ठीक है अब इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसकी ओर रखा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिससे जाने वाले रे ऑफ लाइट ये वाले रे ऑफ लाइट है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरल या इंसिडेंट और तो यहाँ इंसिडेंट और तो यहाँ से ये क्या होगी रिफ्लेक्ट तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर रियल में मीट है क्या तो इसको अपन किधर बढ़ाएंगे पीछे की ओर और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर अपियर टू मीट होगी तो ये इसका कहलाएगा बेटा कौन सा फोकस प्रिंसिपल फोकस ठीक है अब ये जो प्रिंसिपल फोकस है बताओ वो रियल है कि वर्चुअल है वर्चुअल तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मेरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल जबकि कौन क्या स्पेरिकल मेरर का प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसा रियल तो वॉट इज द प्रिंसिपल फोकस कि प्रिंसिपल फोकस किसी भी स्पेरिकल मेरर के प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर आफ्टर द जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन या तो रियल में मीट होती है या तो रियल में मीट है बट यहाँ क्या है अपियर टू मीट तो उस पॉइंट को अपन उसका बोलते हैं बेटा कौन सा फोकस प्रिंसिपल फोकस तो कौन क्या स्पेरिकल मेरर का प्रिंसिपल फोकस रियल होता है जबकि कॉन्वेक्स का कैसा होता है बेटा वर्चुअल लास्ट अपन एक डेफिनेशन देख रहे हैं फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मेरर वट इज द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मेरर तो मैंने कहा कि स्पेरिकल मेरर में डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो किससे पॉल तो आप याद रखना कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेरिकल मिर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिर इट्स कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिर तो व्हाट इज द फोकल लेंथ कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड सन पॉल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिर इट्स कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिर याद रखना बेटा कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव जबकि कॉन्वेक्स स्पेरिकल मेरर की फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव तो कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है जबकि कॉन्वेक्स की कैसी होती है बेटा पॉजिटिव और किसी भी स्पेरिकल मेरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कर्वेचर रेडियस की हाफ होती है बेटा ये भी आगे अपन प्रूव करेंगे अगला टॉपिक ये लेंगे द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मेरर तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि स्पेरिकल मेरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कर्वेचर रेडियस की हाफ और व्हाट इज द फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज द हाफ ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर तो फोकल लेंथ होती है वो किसी भी स्पेरिकल मिरर की कर्वेचर रेडियस की कितनी होती है हाफ कौन क्या होगी फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्वेक्स की कैसी होती है पॉजिटिव तो यह था अपना स्पेरिकल मिरर और ट्रम्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर कल अपन डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड कर्वेचर रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर थैंक यू